，本楼禁止发出超过五十五分贝的噪音，违者即处死。我一脸疑惑的看着消息，心里泛起了嘀咕：谁这么无聊，搞这种恶作剧？可当我看清发照片的人，整个人突然愣住了。怎么是楼长老梁？老梁五十多岁，一副老干部的形象，从来不爱开玩笑。难道他的手机被盗了？还没等我发消息询问，一条群公告又弹了出来。为保证各位业主的人身安全，请务必遵守规则。此时，业主群里炸开了锅：“不是吧？这是搞事情呀？谁这么无聊？这种无脑的消息你们也信？一看就是假的。有的人就喜欢兴风作浪、无中生有，就是吃饱了撑的没事干。我自己出钱买的房，别人管不着，又搞了新花招来整我们，也太小儿科了吧？嫌吵就搬出去住，整天想这些花花肠子，就是闲的。”看着四零二两口子的霸道发言，我无奈地叹了一口气。四零二夫妻俩经常吵架，每次闹出的动静都很大，像拆家一般，特别扰民。起初有邻居去楼长那里反映过情况，老梁委婉地提醒过二人，可对方不仅不领情，还说他是嫌吃萝卜淡操心，所以他可能认为这条消息是我们合伙骗他。我可没骗人，老梁应该是被盗号了。像他那种一本正经的人，不可能开这种玩笑。切，那可说不准，万一他转性了呢？大爷，知人知面不知心啊！五零一发的是语音，声音很大，周遭还有刺耳的音乐，我心头一惊，这肯定超过五十五分贝了。我住在五零一楼下，出于好心，我私信提醒他小点声。五零一秒回了一个无语的表情，以示不屑。可下一秒，五零一撕心裂肺的歌声响起，我心头一颤，莫名的紧张。一分钟，两分钟，三分钟过去了。楼上的歌声一直在持续，看来真是恶作剧。与此同时，四零二的争吵和摔大声也钻进我的耳朵，这才是常态嘛。我暗暗想着，此时的嘈杂声不如以往刺耳，反而让我有种说不出来的感觉。我悬着的心刚想放下来，可就在下一秒，一声尖叫传来，嘈杂的声音戛然而止。我吓得打了一个寒战，整栋楼瞬间变得一片寂静，仿佛只剩下我一个人。有人听到声音了吗？我手抖的在群里发了消息询问，然而却没有任何人回复我。我胆子向来比较大，但此刻我也根本不敢发出任何声响。可又过了一会儿，外面依旧没有任何响动，群里也寂静无声。犹豫半响，我作死般的悄悄打开房门看去，楼道里也是一片寂静，时明时暗的灯泡让原本非常熟悉的楼道变得非常诡异，真的一点声音都没有。我吓得立马缩回了头，但也不忘了轻轻将门关上。手机提示音再次响起，是楼长在群里发了一张照片。殷红的血浸染了破碎的窗户。四零二和五零一违反规则，已处理完毕。我的身体像结了冰，脑袋一片空白。又一条消息将我无情地拉回现实。刺激吗？下一个就轮到你。我悚然一惊，浑身汗毛炸起。我明明没有发出声响，那他为什么来找我？下一秒，门外响起敲门声，我的心一沉，毛骨悚然地看向猫眼，正是楼长一脸鬼笑地提着一把刀。冷汗湿透了我的衣裳，我死死捂住嘴巴，顺手捏住了身侧的凳子，做好了最坏的打算。不知过了多久，敲门声终于停了下来。我仔细听了好一会，门外确实一点声音都没有。难道他走了？又等待了片刻，就在我以为自己安全了的时候，手机又收到了消息，屏幕上出现了两个字：回头。我后背已经瞬间湿透，这是四楼，人要进来只能走门。他肯定在吓唬我。我眼角的余光瞥见窗户，上面似乎有什么东西。我机械的转过头，一张惨白的脸正悄无声息地贴在玻璃上看着我。我两眼一黑，晕了过去。小冉，小冉，再次睁开眼睛，老公一脸担忧地看着我。回想起刚才一直重复的噩梦，现实的老梁家就是住在五零二，家里还有一位老母亲，她是个很好说话的人，对业主几乎有求必应。然而他的善良却成了伤害自己的利器。老梁的妈妈有很严重的心脏病，怕响动更怕刺激。老梁多次交涉未果，直到三个月后，老梁的妈妈病情加重，老梁再次和他们交涉，换来的却是变本加厉。四零二和五零一一如既往的嘈杂，甚至是为了报复，比以往更大声。妈妈离世后，老梁一直走不出来，觉得四零二和五零一是间接的杀人凶手，于是对他们痛下杀手。而我意外地目睹了作案过程，老梁因为犯罪被抓了。可这场噩梦般的场景一直在我的梦中挥散不去。我想不清楚为什么那些曾经因为发出噪音会在群里道歉的邻居，现在却变得如此的蛮横自我。当初如果大家多互相谅解，是不是就不会产生这样的不幸了？末日下，一个小小的快递驿站成为了我们的避难点，但好在我们有拆不完的快递。妈，快递已经到了，我这就去拿。小雪。
身体在外面过年，要照顾好自己。知道了，妈妈，放心吧。我的眼眶瞬间红了，又担心妈妈发现我的异样，就赶忙挂了电话。<笑>突然有个人撞在我肩膀上，疼得我不禁倒吸了一口冷气。过年不放假已经很悲催了，现在又莫名其妙被撞，我不悦地冲对方说：“你怎么回事？走路也不看着点儿。”那人缓缓地抬起头，脸色清白，一双眼睛直勾勾地盯着我。他森森然的举动让我心生恐惧，默念一句“神经病”后，赶忙快步离开。快递驿站里很冷清，只有小刘和大黄在值班。你春节也没回家、啊？小刘惊讶地问。我无奈地耸了耸肩，说了取件码。抱着沉甸甸的快递，刚走出驿站，就看见路对面一个男人姿势怪异地走着，头快递到胸前了，腿僵硬地向前迈步，胳膊无力地垂着。我一脸好奇，忍不住对派送车旁的大黄说：“黄哥，你看对面那人怎么回事？”大黄没吭声，一直低着头，以为他没有听到。我又重复了一句，大黄依旧没有任何反应。我有些尴尬，正准备直接离开，就在这时，我的肩一沉，一只手落在肩膀上，转身的刹那，大黄的脸无限放大，面如死灰，嘴唇铁青。我吓得惊声尖叫，连连后退，夺命似的想跑回驿站。千钧一发间，一个水桶从天降，扣在大黄的脑袋上。他嘴里发出奇怪的吼声。下一秒，我就被人拽进驿站，门被砸得哐哐作响。小刘死死抵住了门、呃，赶紧帮忙！一声吼叫让我瞬间回过神来，和驿站里的其他几个人将货架挪过去，堵在门口。做完这些，我灰头土脸的瘫倒在椅子上。就在这时，路上传来一阵惨叫。透过玻璃镜看去，似乎是之前那个走路怪异的男人扑倒了一位行人。这一幕让我的汗毛都立了起来，也让我想到丧尸。驿站里避难的人开始抱怨眼下的情况：大过年的遇到丧尸，真够倒霉的。一个衣着艳丽的小萝莉嘟着嘴巴抱怨：“谁说不是呢？我就来取个快递，现在连家都回不去了。”男人推了推眼镜，满脸愁云：“嗯嗯，我比你们更倒霉，我是来帮别人拿快递的，我早就惹谁了我？”一个二十多岁的大男孩哭丧着脸，我赶紧打电话询问家里的情况，得知妈妈一切安好时，才松了一口气。其他人也陆续联系了家人，互报了平安。外面依旧很嘈杂，不时传来的惨叫声代替了原本该出现的鞭炮和欢笑声，总有不明生物来撞门，每一下撞门声都让我心惊肉跳，不知会在这里躲多长时间。我不敢浪费手机电量，于是找个角落闭着眼睛休息，可是心里又乱又怕，没有一点困意。直到肚子咕咕乱叫，我才睁开眼睛，周围更暗了。看了一眼手机，已经下午六点了，这时间都要吃年夜饭了。想到往年团圆温馨的画面，不禁悲从中来，眼眶有些湿润。要不我们吃顿年夜饭吧？就算是死，也做个饱死鬼。大男孩突然提议，大家纷纷点头，满脸期待地看向小刘。面对众人殷切的目光，小刘满脸尴尬。呃、平日工作忙，我们都吃外卖，店里根本没有存粮。那我们也点外卖。小萝莉提议：“这外卖员来了，怕是真的给丧尸送外卖了。”那怎么办？总不能饿肚子吧？就算这一顿不吃，那以后呢？总不能天天饿着。大男孩说出了众人的担忧：“要不然我们拆快递看看。”末日下，一个小小的快递驿站成为了我们的避难点，但好在我们有拆不完的快递。要不我们拆快递吧？听完我的建议，大家都愣住了，齐刷刷的看向我。我被看得浑身不自在，赶紧把头低下去，小声的解释：“总不能就这么饿着吧？”这个建议太棒了，宝贝，你就是个天才！小萝莉拍手叫好：“姐姐，你是我的神！”大男孩也附和着。眼镜男虽然没说话，眼里却流露出赞许的神情：“不行，这是顾客的东西，我们不能私自拆开，否则是要理赔的。这关系到我们驿站的信誉。”一直沉默的小刘坚定地说：“命都要没了，谁还在乎信誉？”小萝莉撇了撇嘴：“就是啊，实在不行，等咱们出去后再和那些顾客解释。”小刘依旧一脸为难：“我们可以先报一下自己的快递，看看有没有能吃的。”眼镜男一针见血：“我的是化妆品，还有一箱辣条。”“我带去的是球鞋，我的是纸尿裤、隔尿垫，还有一桶奶粉。要不然咱们喝杯奶粉充充饥。”“哎。”我的是我妈寄过来的年货。我的话音未落，四个人一下子把我围了起来，眼神里都是崇拜。啊，可惜丧尸追我时，被我吊在外面了。我心虚的补充，且不知道还在不在，要不然把门打开，把快递捡回来。
。小萝莉满眼期待，能行吗？我有些担忧地问。小刘迟疑了几秒，搓了搓手，站起身直奔门口。他刚靠近门口，砰的一声巨响从外面传来，接着是几声恐怖的嘶吼。小刘下意识地后退了好几步，其他人也都吓得够呛，戒备地进了声，无人再敢提去外面拿快递的事情。看着外面聚集的丧尸越来越多，我的内心也低落到谷底。我们也都尝试地拨打过求救电话，可是一直都是忙音状态。网上也全是铺天盖地丧尸咬人的消息，谁也不知道我们会在这里待多久。房间里却安静得可怕，每个人的神情都很茫然。我捂着渐渐发疼的胃，不停地祈祷这场灾难赶紧结束。一声响动从角落里传来，我吓得汗毛再次立了起来。原来是小刘起身时碰到了旁边的椅子，他咬了咬牙，抓起一把剪刀。你要干嘛？我有些担忧。拆快递，找些吃的。我们交换了一下眼神，默默跟在小刘身后。小刘挑了一个比较大的快递，看他的模样，分量不轻。我瞟了一眼快递包装，收件人叫团子小姐，眼前瞬间勾勒出一个胖乎乎的宅女姑娘形象。我对这个快递充满了期待，紧张地盯着小刘接下来的动作。然而，当小刘把一大袋狗粮从快递箱里拿出来时，我的脑袋嗡的一下，失望爬上了心头。先别丧气，再看看别的。我点了点头，拿起一个名叫“诚意圈外老婆”的快递，心里默念不要让我失望。我拿起剪刀，小心翼翼地划开胶带，里面还有一个包装袋，看起来鼓鼓的。你猜是什么？小萝莉突然凑过来问。我摇摇头，肯定是玩偶一类的。能叫这个名字的人。都有一颗少女心。果然，包装袋里是一只玩具兔子，可爱又粉嫩。小萝莉惊呼着要和他自拍发朋友圈，手机举起的刹那又放了下去。都这个时候了，谁还有心思看朋友圈啊？这兔子好看是好看，就是不顶饿。哎，要是熏兔就好了。我想吃我妈做的红烧兔头了，她每年过年都做。我小声的嘀咕了一句，眼眶不自觉的红了。哎，快快看，这是什么？我忧伤的情绪被大男孩的话打断，赶紧凑了过去。他拆出的是五根哈尔滨红肠、五谷凤爪和麻辣豆干，妥妥的下酒菜。你这手气真不赖，幸运男孩啊！你再挑一个拆开。大男孩被夸得两眼放光，又喜滋滋的选了一个快递，自信的拆开。哇，是一盒速溶咖啡和纸杯。牛啊！饮料也有了，你再拆个主食出来，最好是饺子。小萝莉一脸崇拜。大男孩自信心爆棚，吹着口哨从一众快递盒中选中一个，然后在万众瞩目下拆开了快递。当他将一包女性黑丝举起来时，脸涨成了猪肝色，尴尬的神情惹人发笑。<笑>饺子，是饺子！眼镜男的声音突然传来，那语气比中了大奖还高兴。眼镜男拆出了四袋饺子，两袋猪肉大葱，两袋香菜鸡蛋。香菜馅儿的，都没听过。小萝莉在一旁迎合着。有锅吗？我问小刘。有。我的笑容加大，不过煤气用完了，还没来得及换新的。No， 还有比这个还悲催的吗？小萝莉忍不住哀嚎，我的表情也垮了下来，心沉入了谷底，不自觉地叹了一口气。不过这有电磁炉，老弟，咱说话能别大喘气吗？就连沉默寡言的眼镜男都忍不住吐槽。小刘不好意思地挠了挠头。紧接着，我又翻出一个已经快被压扁的快递箱。原本对它没有丝毫期待，可当我看到里面是几包螺蛳粉时，恨不得开心的手舞足蹈，因为这是我的心头爱。还有这些，我们把刚才拆出来能吃的东西都摆在了桌上，大家脸上写满了喜悦，看着五花八门的东西，听着外面丧尸的咆哮，终于在零点钟声敲响前，我们在大小不一的快递里凑了一桌年夜饭。新年快乐！新年快乐！末日下，一个小小的快递驿站成为了我们的避难点。在大小不一的快递里，我们终于凑了一桌年夜饭。晚上睡觉前，我又开始尝试着寻求救援，可依然还是没有任何动静。但最让我担心的是，妈妈那边也没有了消息。这怎么睡啊？小萝莉在一旁不满地抱怨，因为驿站条件有限，只有二楼的卧室是工作人员平常休息的地方，除了卫生间和简易的厨房外，只有一个破旧的三人沙发。而更糟糕的是，驿站经常会接收一些保鲜产品，所以屋内也根本没有暖气。哎，这里有几床被子？眼镜难问小刘、嗯。两床，一床厚的，一床薄的。刚才我拆出来一个羽绒服，应该能用上。我将羽绒服拿出来抖了抖。这样吧，楼上的床给两位女孩睡，再给他们一床厚被子，咱们几个轮流守夜。剩下的……小刘话音未落。不行，我不喜欢和别人一起，我想自己睡，给我一床被子吧。我还特别怕冷，小萝莉低下头，弱弱地说道。
，但话中丝毫没有客气。大男孩耸了耸肩，表示无所谓，一切听从安排。小刘却有些犹豫，因为楼下的温度会比楼上更低。原本他们三个一床被子，有人守夜，另外两个人稍微凑合一下也是可以。可他实在不擅长对付女孩子，他看了我一眼，犹豫道：“那薄被子就给不行。”眼看着小刘说出被子都给女生，眼镜男猛地抬起头，坚决地发表意见。四个人的目光齐刷刷地对准他。下一秒，眼镜男的眼眶竟然红了，他把眼镜摘下来，用力地擦拭了两下眼角，又颤抖着双手把眼镜戴上。你们两个女生一起，就凑合用一条被子吧。我，我老婆快生了，我不能生病，我还得去找她。眼镜男哽咽地说着。那你们自己想办法吧。我的余光瞥见小萝莉不停地撇嘴。驿站顿时陷入死一般的寂静，谁也不愿意妥协。我抠了抠手指，不着痕迹地叹了一口气。我有羽绒服就够了，被子给你。谢谢，你人真好。被发好人卡的我默默耸了耸肩，抱起了羽绒服往楼上走去。旁边的小萝莉依旧在哼哼唧唧，呼呼的风声伴随着丧尸的吼叫，在寂静的夜晚格外明显。尽管我很疲惫，可始终都没有睡着。耳旁边听着小萝莉轻微的鼾声。突然，砰的一声响动从窗口传来，我睁开眼睛，顺着声源望去，模模糊糊间，一个黑漆漆的人影在攒动，难道是丧尸？瞬间，我的呼吸急促，冷汗不停地往外冒，我紧抿嘴唇，不敢发出一丝声音。丧尸会不会攻击我？我该怎么办？就在我不知所措时，那个身影竟然消失了，难道是我的幻觉？我闭上眼睛，再睁开，努力看过去，窗前依旧空荡荡的。我无奈地苦笑了一下，自己竟被吓得神经兮兮。第二天，我被一阵咳嗽声吵醒，茫然地睁开眼睛，看着陌生的环境，脑袋有些短路。直到小萝莉的抱怨声，才把我拉回现实。大冷的天不关窗户，是不是有病？把我都冻感冒了，谁这么缺德？窗户果然开了一道缝，冷气嗖嗖往里灌，怪不得越睡越冷。小萝莉连打了两个喷嚏，紧接着是一阵咳嗽。不会是你故意把窗户打开的吧？我睡床又有厚被子盖，你心里嫉妒。小萝莉眼神不善地盯着我，越说越觉得自己分析的很有道理。我没你那么无聊，内心也不黑暗。他莫名的针对让我也没了好语气，我径直忽视他，朝楼下走去。楼下的男士已经起床，大男孩低头打游戏，眼镜男在拆快递，小刘正用电磁炉默默煮水饺。小萝莉一下楼就噼里啪啦的说着自己挨冻的经历，还不忘用恶狠狠的目光刀我。这风也太大了，竟然能把窗子吹开！窗子上了锁的，风不可能吹开。小刘坚定的说：“你确定？窗户上锁了？”我无视了小萝莉的阴阳怪气，紧紧盯着小刘。在得到确认后，脑海里闪过昨晚上看到的那个黑影，那不是我的幻觉，那他到底是谁？我的心渐渐沉了下去，抬头小心翼翼地扫了一眼其他人，细思极恐下，鸡皮疙瘩爬满了全身。一阵毫无章法的敲门声突兀地响起，我下意识地向后退了两步，惊恐地看着门口。小萝莉刚想尖叫，却被小刘抢先一步捂住了嘴巴，小声地警告她不许出声。敲门声更加激烈，压得我快要喘不过气来。就在这时，门口突然传来了说话声：“有人在吗？”“是谁？”末日下，一个小小的快递驿站成为了我们的避难点，但好在我们有拆不完的快递。有人在吗？开个门吧！一个颤巍巍的声音从门外传来。小刘表情凝重地抓起一个平底锅，一点点地靠近门口，透过旁边的玻璃窗悄悄看过去。一个头发凌乱、满脸疲惫的中年女人站在门外，手上还提着一个黑色购物袋。你是谁？小刘深呼一口气，试探着问。女人看到小刘，脸上一喜。哎，你是小刘吧？我是大黄老婆，我在大黄手机里看过你的照片。嫂子，小刘有些疑惑。哎，是我。大黄过年都没回家，给他打电话也不接，我不放心他，就过来看看。我脑海里瞬间浮现出大黄被感染后的恐怖画面，心里有一丝难过。小刘也很动容，刚想靠近门口，就被人猛地拉住。嗯、你疯了吗？平大了三言两语就开门？他万一被感染了怎么办？眼镜男一脸不悦，小刘一愣，而后自言自语：“他看着不像，外面都是丧尸，他一个人怎么走到这里的？”小萝莉撇了撇嘴，大男孩也配合着点了点头。我也不赞同小刘盲目开门的举动，毕竟现在情况特殊。女人依旧在门口不停地解释，眼镜男快步上前，直接抵在了门前。他冷静地分析：“我在网上也看到过相关的新闻，丧尸会不停地进化，甚至在人类面前隐藏自己。”你怎么确定他有没有被感染？就是
，你可别把我给坑了，我还没活够呢。啊、小萝莉连打了三个喷嚏、啊，吸了吸鼻子，面对众人的反对，小刘冷静了下来。他扭过头，不再看门外的女人。女人的拍门声越来越重，周围隐约响起了丧尸低沉的吼叫声。想办法让他走，不然丧尸都会围过来了。小萝莉细声尖叫的喊着，被他这么一喊，我们所有人都紧张了起来。我着急的对门外喊：“你快走吧，大荒已经变成丧尸了，我们也不知道在哪里。”听到我的话，女人瞬间面色灰白，绝望的立在了原地，眼泪从眼眶里滚了出来。她哀伤的情绪让人动容，我的心也有些泛酸。丧尸会流眼泪吗？我喃喃道：“先放他进来吧。”小萝莉尖叫着阻止，小刘满脸不悦，冷眼看着小萝莉。驿站的物资有限，多一个人就代表着多一份消耗。啊、一声刺耳的尖叫打破这份沉默，大家不约而同地向窗外望去。女人惊恐地拍着玻璃门，眼泪疯狂往下飙，她声嘶力竭地喊着：“小刘，救救我！求求你了，把门打开！求求你了！”她身后的拐角处，不知何时出现了两只面目狰狞的丧尸。我紧张的嗓子发干，着实为女人捏了一把汗。求求你们了，把门打开吧！我也有食物的。啊，对了，我这里还有一些急救药品。女人的声音依旧在门外回荡。眼镜男看了一眼众人，啊，这样砸门会吸引更多的丧尸进来的，必须得想个办法。是啊，不然大家都会完蛋的。大男孩无所谓地摊了摊手心。那不行的话，先把他放进来，我们几个可以先控制住他。小萝莉在听到女人的话后也没有吭声。许是谁都不愿看着眼前好好的人直接变成丧尸，眼前确实并没有更好的解决办法。片刻后，小刘顺势冲向门口，和我、大男孩三人合力推开货架。就在小刘准备打开门时，女人的惨叫声再次响起。眼看一个丧尸已经来到他的跟前，千钧一发间，小刘使出吃奶的力气将平底锅开在丧尸的脑袋上。我趁机将女人拉进驿站，安置在可控的角落。等货架彻底挡在门口时，大家都筋疲力竭地喘着粗气。我的手心也冷汗淋淋，外面丧尸的吼叫依旧让人毛骨悚然。那他该怎么办？小萝莉悠悠的声音从一侧传了过来，女人依旧惊魂未定地站在角落，不停地抽泣。我叹了口气，我们先收拾个地方，为了大家的安全考虑，先让你自己在屋里待着。女人小声啜泣着，嘴里一直念叨着谢谢。众人把杂物间先收拾了出来，让女人先住了进去，顺便给她递了一些食物。时间过去了两天，女人一直待在屋子里，并没有出现异样。但直到今天早上，快来帮忙！当日下，一个小小的快递驿站成为了我们的避难点，但好在我们有拆不完的快递。楼下的声音越来越大，我急匆匆地下了楼。发生什么事了？众人的表情十分严肃，杂物间里砰砰砰的响动代替了回答，门也被砸得摇摇欲坠。他怎么了？我紧张地问。门后的女人突然发出一阵低沉的嘶吼，突然，一只手从门中央砸出一个洞口，伸了出来。陡然间，我看到她手腕上黑色的伤口，整个人倒吸了一口凉气。她被丧尸咬了。我不可思议地望向小刘，他看出我的疑惑，艰难地点了点头。不会吧！我几乎崩溃地否认，女人这几天的隔离并没有异常啊。她到底是什么时候感染的？一想到之前收到的消息中有讲丧尸会隐藏在人类当中，我顿时感觉毛骨悚然。难道和我朝夕相处的这些人中一直隐藏着一个丧尸？我抬头小心翼翼地瞄着众人，脑子里乱极了。女人越发的暴躁，开始破坏砸出来的那个洞。众人卖力地开始加固房门，我依旧警惕地观察着他们，但心里也泛起了嘀咕：难道是我想错了吗？等等，这个屋子里还有一个人被我忽视了，是他。我忽然想起，小萝莉到现在为止都没下楼，她不可能没有听到动静。就在这时，我的身后传来了哒哒哒的脚步声，猛地转过身去，小萝莉一脸不悦地从楼上走下来。一早上乒乒乓乓的，还让不让人睡觉了？我可是个病号。小萝莉盛气凌人的抱怨。那女人被感染了。我快速说完这句话，目不转睛地盯着她。什么？小萝莉似乎没听清，不耐烦地问。她变成丧尸了。我指了指杂物间的方向，小萝莉脸上的血色迅速褪去，嘴唇微微颤抖。我早就说不要让这个女人进来，是你们不听劝。你们要死可以，千万不要拉我垫背啊！没过一会儿，三个男人已经将门加固完毕，个个汗流浃背。他究竟是怎么回事啊？小萝莉眼神忽闪。我怀疑，我们当中有隐藏的丧尸，而且昨天半夜我有看到一个人影靠近杂物间。眼镜男吐出一句话。让众人纷纷都盯向了他。你的意思是有人故意这么做的？那不然说一下昨晚上大家都在干嘛好了。
，我昨晚上一直在床上打游戏，期间去了几次厕所。”大男孩说完，指了指他用纸盒搭建的简易床：“你没靠近过杂物间？”小萝莉狐疑的打量着他：“没有。”“你说谎！昨天半夜，我看到那个人影之后，四处打量，只有你不在床上。”眼镜男笃定地说。大男孩一愣，随即挠了挠脑袋。那,那也算吗我？我就是找充电器路过而已。你的充电器怎么会在杂物间附近？除非你之前去过。小萝莉咄咄逼人。我听到了你和女人的对话，你问她想离开吗？眼镜男又补了一句。瞬间，众人看大男孩的眼神变了，戒备又带着一丝恐惧。我,我真的比窦娥还冤。昨晚我充电器不见了，就四处找充电器，没想到竟然出现在了杂物间的门口。我还纳闷呢。那女人问我什么时候放她出去，她家里还有三岁大的孩子，我就随口问了一句。大男孩脸涨成了猪肝色。要我说，你的嫌疑更大。我看到昨天白天你和女人称姐道妹了呢，那女人还给了你一包东西，没准你就是那时候把她给咬的呢。大男孩话锋一转，矛头直指小萝莉。胡说八道，你少在这里血口喷人。小萝莉一下子激动起来，叉着腰恶狠狠地警告大男孩。你先解释解释，在门口和女人都干了什么？大男孩不甘示弱，面对众人警告的目光，小萝莉认命地低下了头，说出了真相。女人看到小萝莉不停咳嗽打喷嚏，告诉她说自己那里有感冒药。小萝莉为了和对方套近乎，就喊了她几声姐姐，然后她就把感冒药给了小萝莉。我真的没问题，我发誓。你们要是不相信，可以让她给我对峙。小萝莉委屈地指了指女人的方向。杂货间里，女人用身体重重地砸在门上。你说的轻巧，他现在这样，你觉得还有可能和你对峙吗？我抬了抬下巴，用眼神点了点女人。大家看向小萝莉的眼神更冷了。你有什么权利说我？这群人里你的嫌疑最大，因为每天是你给他送饭，和他接触最多，随时都有机会下手。你这么热情的让他进来，该不会想给自己多备一份食物吧？小萝莉嗤笑，几道利剑般的目光又齐刷刷射向我。我，我还来不及解释，一个重物向我袭来，我的眼前一黑。末日下，一个小小的快递驿站成为了我们的避难点，但好在我们有拆不完的快递。我头顶吃痛，眼前一黑，栽了下去。好在有人接住了我。迷迷糊糊间，听到小刘呵斥：“你干嘛？为什么要动手？”是不能怪我，谁让当初他开窗把我冻感冒了？再说了，他极有可能是丧尸，我这叫防患于未然。小萝莉理直气壮地说：“原来是他袭击的我。”我在心里愤恨地问候了他。每个人都有嫌疑，你却偏偏攻击他，你这不地道！神经有些大条的大男孩都看不下去了，替我争辩。是，痛感终于过去，我缓缓地睁开眼睛，盯着小萝莉，咬牙切齿地问：“你凭什么怀疑我？别忘了当初是谁让我去送的饭。”女人被关后，她的一日三餐需要有人送到门口。小刘主动说他负责送饭，小萝莉和眼镜男都提出了反对，理由是他和女人算是熟人，小刘极有可能心软把女人放出来。大男孩说他可以去，也被小萝莉给否了。他担心女人是进化的丧尸，大男孩很单纯，极有可能被骗。小萝莉打量了众人一番，最终把送饭的事情交给我，美其名曰我胆大心细有担当。虽然知道是小萝莉故意针对我，小刘感激的目光却让我违心的点了点头。小萝莉被我问得哑口无言，连翻了几个白眼。她的一日三餐的确由我负责，不过每次送饭都是在大家吃饭前。我是在众目睽睽下走去杂货间的，每次逗留的时间都不超过两分钟。我深吸了一口气，继续反驳道：“反而你莫名其妙的打我，不就是让我替你背黑锅吗？”我没有。小萝莉尖叫：“你的确有贼喊捉贼的嫌疑。”眼镜男推了推镜框，冷眼看着他：“戴个眼镜，真把自己当柯南了。”小萝莉冷哼一声：“你说我有嫌疑就有嫌疑了，你算老几？我还觉得你长了一张丧尸脸呢。”小萝莉就像疯了一般，逮着谁对谁，叫嚣着让眼镜男坦白他这几天的行动轨迹。眼镜男皮笑肉不笑的弯了弯嘴角，说出了一个“好”字：“我每天做的最多的事情就是拆快递和打电话，现在你们的食物和水也都是我拆出来的。”眼镜男说完这些，平静的扫了大家一眼。小萝莉抠了抠手指，尽管脸上写着一丝不屑，也没有开口反驳。我和小刘没吭声，等待着他的下文。眼镜男停了几秒，继续开枪。每天都希望可以联系救援队，以后我老婆快生了，他一直联系不上。我比谁都渴望这场灾难快点结束。眼镜男的声音中带着一些哽咽。大哥，我理解你的心情。大男孩被狠狠的共情。我不动声色的观察眼镜男，他的表情天衣无缝，看不出一丝破绽。他也不是丧尸。
。接下来还剩下小刘，众人的目光纷纷投向了他。不是我，不是我。小刘连连摆手，他擦了擦额头上的薄汗，深吸了一口气。我承认，之前偷偷去看过嫂子，我是动过想放她出来的念头。毕竟她是大黄的老婆，我和大黄一起工作了五六年，平日里她把我当亲弟弟一般看待。现在大黄出事了，我要是对嫂子再袖手旁观，也太不是人了。小刘说着有些难过，眼泪险些掉下来。他赶紧用手背蹭了蹭。根据小刘描述，他一共看望过女人两次，给她拿了点水果和饮料，安慰女人一切都会过去的，让她别灰心，看她光明正大的就好了。为啥要偷偷摸摸？你就是做贼心虚。小萝莉又来了精神，开始攻击小刘。小刘不满的看了一眼小萝莉，现在物资紧缺，我就是怕别有用心的人。拿这个大做文章，哼，不做亏心事，不怕鬼叫门。小萝莉阴阳怪气，我发誓，真的不是我。如果我是丧尸，我会对嫂子下手吗？听到这，所有人都静了声，只剩下小刘不停地喘着粗气。一场争论后，大家不欢而散。关于谁是丧尸的问题，依旧没有一点头绪。每个人都紧张兮兮，敌视地看着彼此。夜再次降临，我躺在沙发上，辗转难眠。这份恐惧比刚经历丧尸时更可怕。模糊间，那个黑影又出现了。我正打算喊人，他身子一闪，再次消失。这到底是怎么回事？我猛地从沙发上坐起来，小萝莉背对着我睡得很熟，丝毫没察觉到异样。我蹑手蹑脚地下了沙发，小心地站在楼梯上，弯腰向一楼张望。三个男士都在各自的位置睡着，大男孩甚至还在打呼噜。我的心里乱极了，抖着双腿回到沙发上，眼泪不争气地流了下来。不知过了多久，我的脸上一阵阵发凉，竟然有液体滴在皮肤上。我的心里一惊，猛地睁开眼睛，一张清白的脸出现在头顶，两眼无神地盯着我。冰冷的液体滴到了我的脸上，我猛地睁开眼睛，一张清白的脸赫然出现在我眼前。你干嘛？望着小萝莉清白的脸色，我惊声问，但她依旧直勾勾地盯着我，低声呜咽着。我意识到不对，警觉地从沙发上迅速爬起来，手忙脚乱地和她拉开距离。他变成丧尸了，下一秒，小萝莉就像疯了一样向我扑来。快来人，救命！我一个闪身躲过了他，声嘶力竭地冲楼下喊：“快来人，小萝莉变成丧尸了！”就在我下楼梯时，小萝莉顺势扑在我的身上，我吓得惊声尖叫，绝望地闭上眼睛。千钧一发之际，小刘和大男孩及时出现，直接控制住了小萝莉。小刘关切地看着我，我想告诉他自己没事儿，可一开口，眼泪再次流了出来。别哭了。有我在，没意外。大男孩故作轻松地冲我挑了挑眉，小萝莉猛地用力，差点挣开束缚。我的天，他的力气怎么这么大？大男孩惊讶不已，小刘的表情也很难看。两个男人被他带得东倒西歪，眼看着距离窗户越来越近，我灵机一动，急忙将窗户打开。小刘和大男孩看到我的举动，瞬间明白了我的意图。不知道他疼不疼？大男孩的这句话让我哭笑不得，我扯了扯嘴角，眉头却又皱了起来，左手一阵发痛，手心不知何时多了一道口子。你被他咬了？小刘抓着我的手腕，压抑地问：“不是吧？又来一个？”大男孩一下子跳起来，和我拉开距离。我无奈地摇了摇头，坚决地说：“不是被咬的，真的，应该是我刚才。”在窗台划伤的，我看着伤口的形状，大胆的推测。大男孩猜疑的看了我一眼，拔腿靠近窗边，在看到窗台玻璃碴子上的血迹后，长长的舒了一口气。但随后他又疑惑的皱着眉：“奇怪，这玻璃明明是好着的，这玻璃渣子是哪里来的？这可不是普通的玻璃渣子。”小刘又看了一眼窗户，那他真的是潜伏的丧尸吗？我还来不及说些什么，身后传来了一阵脚步声，眼镜男跑了上来。发生什么事情了？他跑得很匆忙。小萝莉变成丧尸了。我说到这里停了一下，不着痕迹地看着他。眼镜男的眼里闪过一丝金光。我早就怀疑他了，藏得还挺深。开始我就觉得他不像好人。眼镜男咬牙切齿地说。但当我看到了他镜片上的裂痕后，不由得心头一颤。你刚才为什么没有上来？你的眼镜怎么了？我看着他的眼睛问，眼镜男瞟了我一眼，迅速解释说：“我在上厕所，不小心摔了一跤。”你是在等着我们都被咬吧？我没听懂你在说什么。我如果没猜错，你就是我们之中隐藏的丧尸。大黄老婆和小萝莉都是被你咬的。胡说！那为什么你的镜片会出现在窗台上？之前在窗台上看到的黑影也都是你吧？这都是你的猜测，你把证据拿出来啊！眼镜男冷笑：“想要证据是吧？给你。”我猛地把手伸过去，突然想到之前在网上看到过丧尸遇新鲜血液会发疯的新闻。刚小刘和大男孩在看到的时候毫无反应，那就只剩
，鲜红的血液又一次从我的手心里流出来。眼镜男看到血，脸上的表情瞬间定格，然后强行把头扭向一旁。你怎么了？不敢看？我再次把手伸到他的眼前，眼镜男却一下子闭上眼睛，艰难地说：“我晕血。”他的嘴唇肉眼可见的变得苍白无比。突然。他猛地睁开眼睛，眼睛里写满了力气。果然是他。还没等我们反应过来，眼镜男居然以极快的速度朝我扑来。幸亏小刘手疾眼快的挡在了我的面前，拼尽全力将挣扎的眼镜男推出了窗外。刘哥，你的胳膊！惊魂未定的大男孩突然吼了出来。顺眼望去，小刘的胳膊上有一道很深的牙印，慢慢渗出了黑色的血迹。我没想到会是这个结果，着急的不知所措。刘哥，你你肯定会没事的。大男孩也红了眼眶，微微颤抖着。你们别怕，病应该还有一会儿吧。小刘故作轻松道，顺势将自己的身子靠近了窗户。很抱歉，没有照顾好你们。不管怎么样，你们一定要好好活下去。我瘫坐在地上，大口喘着粗气。短短几分钟时间，就经历了生死离别。我不是圣母，可这么久的朝夕相处，我早已把他当做了亲人。他不光收留了我们，还一直都为我们无私奉献着。而我现在却只能眼睁睁看着他离开，内心痛苦不已。接下来的日子，我和大男孩继续生活在驿站里。昔日热闹的驿站变得格外冷清。一日，我们正在拆快递，门口传来了一阵敲门声。我和大男孩戒备地看着彼此，做好了随时战斗的准备。我们是救援队的，屋里有人吗？你们已经安全了。这句话在我的梦里出现了无数次。我们踉跄地跑到门口，玻璃窗外站着穿着救援服的人员。当我再次走到了驿站门口，大男孩在门口往车上搬着快递。姐，你来了。哦，之前还没拆开的快递，我现在送去。但拆开的那些快递，你还要再核对一遍，看看能不能联系上主人。没问题，刘哥交代的事情必须圆满完成。说完这句话。我们都愣住了。几秒后，大男孩惊喜喊了一句：“姐，你看，路边的树都发芽了。”我顺着他的视线看过去，淡淡的绿色映入眼帘。我深吸了一口气，满眼都是眼前的景象，好喜欢这温暖的感觉，仿佛一切都充满了希望